ओके डिड यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग ओके ओके जस्ट वी कैन स्टार्ट द लेसन अवर थर्ड चैप्टर अवर चेंजिंग अर्थ व्हाट इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर अवर चेंजिंग अर्थ यस अवर चेंजिंग अर्थ हां बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन डू यू नो व्हाट इज द रेड हॉट एंड पास्टी फायर लाइक मटेरियल which comes some of the mountains do you know lava. ah that lava. is called uh, lava. Is, lava lava yes Vol lava yes lava. lava that comes out that is called volcanic eruption what is that that is called volcanic eruption volcanic eruption do you know that a volcano is a vent for opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly erupt suddenly that is called volcanic eruption next we want to study the evolution of landforms evolution of landforms so lithosphere and lithospheric plates have you understood do, do you start recording yes sir yes sir yes sir okay okay yes, okay sir. thank you yes sir okay, thank you okay good lithosphere and lithospheric plates we want to know the crust along with the upper mantle constitutes the lithosphere lithosphere is the upper mantle the crust along with the upper mantle constitutes the lithosphere you know that the top layer of the earth that you know that interior of the earth uh, there are three three areas are there first one is crust next one is mantle and the innermost part is called the core and the top layer we can call it as crust what is crust the top layer the crust along with the upper mantle above the mantle you can see that uh, the that crust you know that all the minerals that are we studied all the minerals that we extracted from they are from the crust that is the top layer that is called crust that you know it very well the crust along with the upper mantle constitute uh, the lithosphere above the mantle just above the mantle you can see that uh, crust from that uh, crust uh, constitutes the lithosphere that is called a lithosphere lithosphere that weeds comes from lithos lithos means uh, rocks or uh, rocks these rocky areas or this land area we can call it as lithosphere you know that three spheres are there which are the three spheres lithosphere hydrosphere lithosphere hydrosphere, hydrosphere and atmosphere very good very good biosphere yes this uh, three uh, hy uh, uh, hydrosphere lithosphere and atmosphere combines together forms the biosphere together biosphere very good forms the biosphere all the life exist in the biosphere all uh, all these uh, life exists where in the lithosphere lithosphere we can divided into many plates called lithospheric plates in lithosphere or the land areas or this crust lithosphere that is divided in many plates play what are plates plates are slabs earth crust consists of several large and small rigid irregularly irregularly shaped plates are there plates are called slab what are what are plates plates are called slabs which carry continents and the ocean floor that carries continents and the ocean floor the earth crust consists of several large and small rigid irregularly shaped plates are there these plates we can call it as slabs as slabs which carry continents and the ocean floor which carry continents as well as the ocean floor lithosphere is divided into many plates called lithospheric plates which are massive and massive and slabs of solid rock that is solid rock usually composed of oceanic and continental lithosphere that is continental and oceanic lithosphere these plates move over the surface of the earth very slowly over the years due to the movement of the molten magma inside there you know the interior of the earth there will be 
you can uh, see that core. This core contain molten magma. This molten magma's movement is there. The, due to this uh, movement of this molten magma, that is inside uh, that is inside the earth, the surface of the earth. Okay. Just a minute. I'm going to enter this one. Okay. Just a minute. Okay. Just a minute. Okay. Hmm. Chalapam Adichu to Chalapat. Anyway, with the Okay, we can continue. Okay, okay. Okay, we can continue the class. Okay. Okay, okay, sir. Okay, sir. Okay. So you can see that the crust areas, that is the top layer of this area, that is the crust area. You can see in this picture, the crust is the top layer, that area that we can call it as crust. And this crust. There are a lot of the lot of plates are there in this crust. You will be surprised to know that the, these plate moves around very slowly. You know, our earth, when we think that there is no movement is there in our earth, we are um, we are in the, uh, above the surface of the earth. There is no movement are inside the earth. We may think because the, we did not feel any kind of movement. Do you feel any movement inside? No. There are no. Uh, no, no, yes. You didn't feel any movement at all. We didn't feel any kind of movement. So that we think that there is no movement in the earth. But actually, inside the earth, there will be a lot of movements are there. Lot of movements that happened in the earth. So this is cause of the movement of the molten magma inside the earth. Movement of the molten magma inside the earth. Inner Inner core that uh, you can see there will be molten magma is there. This molten magma, there will be inside the earth, there will be a movement is there. But we did not feel this, such a movement. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. That moves in the circular manner. That moves in the circular manner. And uh, as, show, uh, as shown in this picture as activity, you can see in this uh, top, when we are on the top surface of the earth, uh, there are ocean beds are there, continents are there, uh, you can see. But uh, in the surface of the earth, we did not feel such a movement. But it become extreme that time we feel. That is nothing but uh, we can say that is that movement. Due to that movement, uh, certain things happen. That time we may say that earthquakes that uh, occur earthquakes yes yes earthquakes occur we may say that uh, earthquakes occur and uh, so many people lost their life and their property we may say like that that is due to the movement that time only we will understand that uh, there are some movements are there in the inside of our earth the earth movements are divided on the basis of the forces which cause them the forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. That force is called endogenic forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. Now I am going to explain about them. endogenic forces and exogenic forces, movement of the earth. There are two, you can see, there are two kinds of forces are there. Endogenic forces and exogenic forces forces the word endo means inside understand endo means inside e n d o endo means inside genic means origin inside origin 
there will be a movement such movements are called endogenic forces what are endogenic forces forces inside the earth that is called endogenic forces endo means forces inside. which act in the inner of the earth is called endogenic forces very good very good excellent the forces which act in the interior interior means inside inside of the earth are called endogenic forces the forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces in examination may ask what are endogenic forces what do you know about endogenic forces what is meant by endogenic force that time you can write uh, you can write uh, the forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces then what is exogenic forces exo means outside genic means origin it means that uh, outside Sir, the earth ah uh, Yes, the forces the that work on the surface of the earth. is called as called or as exogenic forces what are exogenic forces the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces exo means outside genic means origin it means that outside surface of the earth or outside there will be a forces that work that is called exogenic forces you know that uh, our yes. earth uh, earth contain lot of plates are there these plates are slabs that there will be these slabs there will be a movements are there that is called a litho there will be these kinds of movements are there there are two types of movements are there the movement of the earth is caused by two types of forces are there first force is endogenic force and the second is exogenic forces what is endogenic forces endogenic forces there are we can say that sudden forces endogenic forces sudden forces are there then disastrophic forces are there Dis disastrophic forces and sudden forces are there endogenic forces sudden forces and dis uh, disastrophic forces are there sudden forces and uh, Uh, disastrophic forces sudden forces you may feel and you may say that uh, earthquakes that happen earthquake is the result of this sudden forces in the endogenic forces inside or interior of the earth there will be a movement or the forces is there that may lead to earthquake that may lead to earthquake volcanic eruption landslides earthquake volcanic eruption landslide that are caused due to exogenic sorry endogenic forces that are caused due to endogenic forces if from the endogenic forces that is sudden force understood inside the earth there are lot of movements are there certain movements are very sudden movements some movements are disastrophic movements sudden movements are there there will be earthquakes that happen volcanic eruption that happen landslides that may happen these are all sudden forces inside the earth that is otherwise called endogenic forces got it okay yes sir okay yes sir ah, okay endogenic forces next one we are discussing about uh, disastrophic forces disastrophic forces due to the disastrophic forces mountains are formed mountains are for mountain buildings uh, that mountain building that we the example of uh, disastrophic forces disastrophic forces okay next these are all inside the earth or endogenic forces or inside the earth Sir, that what is, is mean by disastrophic forces a uh, disastrophic forces are the forces the, the due to that uh, these uh, mountains are formed mountains are formed due to disastrophic forces okay that much okay, you understand okay endogenic forces sometimes produce sudden movements uh, 
and other times produce slow movements sudden movements like earthquakes and volcano cause mass destruction over the surface of the earth that may cause mass destruction of the surface of the earth even then volcano next second earthquake second volcano volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly molten materials that erupts suddenly the molten material contain gases and ash are there so this later become solid form and become uh, black soil similarly when the lithospheric uh, similarly with the lithospheric plates uh, move uh, the surface of the earth vibrates when it reaches on the surface uh, it may vibrate these vibration can travel all around the earth sometimes this uh, vibration can seen all around the earth that time we may say that uh, this was a <coughs> earthquake that happened all over the world <coughs> these vibrations are called earthquakes the place in the crust where the movement starts called the focus that is called the endogenic forces or the forces that act from within the interior of the earth these forces produce both the sudden movements as well as slow movements sudden movements include earthquakes and volcanic eruption and slow movements include mountain building next volcano next second one volcano that is also the part of the sudden movement sudden forces first one earthquake that we discussed the second one volcano volcano is a vent on the surface of the earth from where gases ashes and the molten rock material referred to as the volcanic materials or lava erupts to the surface lava lava erupts to the surface lava erupts to the surface okay erupts to the surface next earthquake third one that we are want to discuss that is earthquake what are earthquakes earthquake is simply the shaking of the earth surface due to the vibration caused by the movement of the lithospheric plates due to the lithospheric lithospheric plates movement for this slab movement cell slab will be changed from one area to another area there will be vibration that happens due to these vibrations the earth may shake earth shake that we can call as earthquake earthquake is earth shake no doubt at all that is earth shake shaking of the earth surface due to the vibration caused by the movement of the lithospheric plates the place beneath means under the place under the surface of the earth where the earthquake occurs are called a focus what is focus the place beneath suppose edangulam uh, that earthquake occur just under the under edangulam that the, there will be that occurs um, the surface of the earth where the earthquake occurs is called focus that is called focus the place in the crust where the movement start is called focus where that movement start that is called focus ettom adilayitte evadeyano aadhyamayitte ee vibration start cheyidathu aa start cheyida area kyanu focus aanu focus la first la thodangana adanga interior aayirikkum aa interior aayirikkuna focus il ninnu start vibrate cheyidu vibration koodi 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 mollilekku varum thoru adu veludhai veludhai valayam veludhai 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 mugalil ettumbodhukkene adu veliya valayamayittu maarum adin angane aayittana maarunnu പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ അടിയിൽ നടക്കുന്ന എർത്തുകേക്സ് നമ്മൾ അറിയാറില്ല ആ അടിയിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ അഥവാ ഫോക്കസിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു 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 വരും ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് എർത്തുകേക്സ് ആണ് അത് സിവിയർ ആണ് എർത്തുകേക്സ് ആണ് ദാറ്റ് മേ ഡാമേജ് ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് നമുക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും തുടക്കം എവിടെയാണോ തുടങ്ങുന്നത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഏറ്റവും തുടക്കം അതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അത് മേപ്പോട്ടും മുമ്പോട്ട് പല വേവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വേവ്സ് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ദ പ്ലേസ് ബിനീത് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വേർ ദ എർത്ത് കോക്കേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഫോക്കസ് ദ പ്ലേസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എക്സാക്ട്ലി എബോ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് കാൾഡ് ദ എപ്പി സെന്റർ ഇത് ഏറ്റവും അതായത് ഫോക്കസ് തുടക്കം അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സർഫസിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സർ
എപ്പിസെൻറ്റർ സർഫസും ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ദ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നു ഫോക്കസും ഫോക്കസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വരുന്നതിന് എപ്പി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദ പ്ലേസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എക്സാക്ട്ലി എബോ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കേക്ക് ഈസ് കാൾഡ് ദ എപ്പി സെന്റർ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് കേക്ക് അതിന്റെ തീവ്രത അതിന്റെ ശക്തി അതിനാണ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് കേക്ക് ഈസ് യൂഷ്വലി ഹയസ്റ്റ് നിയർ ദ എപ്പി സെന്റർ ഇപ്പൊ ഈ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അതിന്റെ നേരെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് എപ്പി സെന്റർ ആ സർഫസിലാണ് ആ എപ്പി സെന്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്പം ശക്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ആ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സർഫസിൽ കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന അല്പം കടുപ്പമുള്ള എർത്ത് ഷേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ എർത്ത് ക്വേക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അല്പം കൂടുതൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും So the place on the surface of the earth exactly above the focus of the earth cake is called the epicenter. The intensity of the earth cake is usually highest near the epicenter. Therefore, the damage also is the highest near the epicenter. The epicenter is the highest in the intensity of the earth cake. The damage is the highest in the intensity of the earth cake. That is far away from the epicenter. The epicenter is the highest in the epicenter. ഈ വേവ്സിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ എപ്പി സെന്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഇത് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ എപ്പി സെന്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പി സെന്റർ ഇത്ര തീവ്രത വരുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് അബോ ദ ഫോക്കസ് ആണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കം അതിന്റെ ആ പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി കടുപ്പം പിടിച്ചതാണ് അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് നേരെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന എപ്പി സെന്റർ ആണ് എപ്പി സെന്ററിൽ അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും അതിന്റെ എർത്ത് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി മാറി ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് പോകും തോറും അതിന്റെ വേവ്സ് വേവ്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ലാസ്റ്റിൽ അതിന്റെ ആ തീവ്രത ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ തീവ്രത കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദിസ് എപ്പി സെന്റർ ദ ഇന്റൻസിറ്റി വിൽ ബി വെരി ലെസ് ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ എപ്പി സെന്റർ ദാറ്റ് ബിക്കം എ ഹയസ്റ്റ് നിയർ ദ എപ്പി സെന്റർ As the distance from the എപ്പി സെന്റർ ഇൻക്രീസസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ എർത്ത് കേക്ക് ഡിക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് ഫോഴ്സസ് <laughs> അതെ അതെ കണ്ടന്റ് സെയിം ആണ് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്ന രീതി മാറ്റം വരുന്നത് രണ്ട് കണ്ടന്റ് സെയിം ഒന്ന് തന്നെ അപ്പം അതില് എൻഡോജനിക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സോജനിക് എൻഡോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇൻസൈഡ് ആണ് എക്സോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഔട്ട്സൈഡ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് എൻഡോജനിക് അതിൽ സഡൻ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഡിസാസ്ട്രോഫിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസാസ്ട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ സ്പീഡ് കുറവായിട്ടുള്ള തീവ്രത കുറവായിട്ടുള്ളത് ഡിസാസ്ട്രോഫിക് ഫോഴ്സസ് ആണ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേസമയം സഡൻ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് കേക്സ് അത് വളരെ സിവിയർ ആയി പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പി സെന്റർ ആണെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അത് ഫോക്കസിന് മുകളിലാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻ ആണ് ഒറിജിന് മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന എപ്പി സെന്റർ ആണ് അവിടെ തീവ്രത കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ എപ്പി സെന്റർ ദൻ ദൻ ദീസ് ഫോഴ്സസ് വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ് 
ഓക്കെ ഗോട്ടിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് ഹാൻഡ് so if we are prepared beforehand we can in a certain extent we can avoid uh, the impact of that earthquake but we cannot we cannot uh, minimize or we cannot stop this earthquake but we can do certain uh, certain kinds of preparedness 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 i mean that people will be evacuated from this uh, prone areas okay first thing we can do it second thing is that we can give awareness and we can give warning to them so that the people will be very much prepared to don't go to that area yeah and yes. quakes is caused oh yes yes so uh, for next we are studying about exogenic forces erosional depositional erosion erosional deposition is uh, we can say that is and the ex, uh, that is exogenic forces that is due to exogenic forces that is due to exogenic forces the deposits uh, the, that can be happen due to this uh, exogenic forces next uh, that uh, you can see that landforms are created uh, due to this uh, uh, exogenic forces and mountains the plateaus valleys all these happen due to exogenic forces a river sea waves wind glaciers these are all from due to erosional depositional erosional deposition that is example is river sea waves wind glacier okay next we want to discuss about these are uh, an endogenic forces we already discussed uh, volcano we discussed uh, Earthquake we discussed uh, measuring earthquake. Next is measuring earthquake. How can we measure the earthquake? There is an instrument uh, or a machine. Yes, yes, which is used to do earthquakes. Yes, very good. Seismograph is the instrument used to measure a uh, measuring machine. That is seismograph. Earthquake is measured with a machine called a seismograph. Earthquake is measured using a machine called a seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. What is Richter scale? An earthquake can be scaled either according to the magnitude or intensity of the quake. Two types of scales are there. Richter scale and Mercalli scale. Normally, we are using this Richter scale. We are using this Richter scale. We are using this Richter scale. അഞ്ച് അഞ്ച് റിക്ടർ സ്കെയിൽ ആറ് റിക്ടർ സ്കെയിലുള്ള പിന്നെ തീവ്ര എന്തുണ്ടായി എർത്ത് കേക്സ് ഉണ്ടായി എർത്ത് കേക്സ് പിന്നെ ഉണ്ടായി ജപ്പാനിൽ എർത്ത് കേക്സ് ഉണ്ടായി അതിന്റെ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് നാല് റിക്ടർ സ്കെയിൽ അല്ല അഞ്ച് റിക്ടർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിക്ടർ എന്ന പേര് കിട്ടി തന്നെ റിക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് റിക്ടർ എന്ന പേരിട്ടത് റിക്ടർ എന്ന് കണ്ട റിക്ടർ ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെട്ടത് റിക്ടർ സ്കെയിൽ എന്ന പേര് അറിയപ്പെട്ടത് സോ ആൻ എർത്ത് കേക്ക് ഓഫ് ടു ഓർ ലെസ് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ഓൺലി എ ലിറ്റിൽ രണ്ട് ശതമാനം റിക്ടർ സ്കെയിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ കെട്ടിടമൊന്നും തകരത്തില്ല ഒരു ചെറിയ തോതിൽ അങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ആൻ എർത്ത് കേക്ക് ഓവർ ഫൈവ് അഞ്ച് അഞ്ച് റിക്ടർ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ സംഗതി ഗുരുതരമാണ് can cause damage from the things uh, and falling sanangal ella marinju veena velli mena thagaran akka saadhyam undu if it is more than 6 aari kooduthal anengilo ennu parayumbodhekkinna strong destruction aa adha major eduthukka 7 ennu parayumbodhu namukku imagine cheyagathalla appadithane destruction aayi 7 lathi kedi 7 athi kediyumbodhekkinna brickter scale 7 aayi kediyanu kenal huge destruction avada nadakka mass destruction avada nadannu kediyu manasilavunnundo about richter scale that is shows the that shows the intensity of that earthquake anu vendittan which instrument is used to measure measure earthquake seismograph seismograph yes seismograph 
the magnitude of the earthquake is measured the magnitude of the earthquake അതിന്റെ ഭൂമിയിലെ കമ്പനി ഉണ്ടാവത്തില്ല അതായത് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന മെഷ് ഇത് വേവ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ വേവ്സ് അളക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിക്റ്റർ സ്കെയിൽ അതിന്റെ വേവ്സ് അളക്കുന്നത് റിക്റ്റർ സ്കെയിലും എന്നാൽ എർത്ത് കേക്ക് അളക്കുന്നത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെസ്മോഗ്രാഫുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എർത്ത് കേക്ക് ഈസ് മെഷേഡ് വിത്ത് എ മെഷീൻ കാൾഡ് സെസ്മോഗ്രാഫ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി എർത്ത് കേക്ക് ഈസ് മെഷേഡ് ഓൺ ദ റിക്റ്റർ സ്കെയിൽ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ Yes, sir. Yes, sir. If it is more than 7, 7 to 7 and above, that means mass destruction may happen. Most destructive. Mercalli scale, earth, can, earth, earth cake can also be measured using Mercalli scale. The range of which varies from 1 to 12. It measures the intensity of the quake. Quake means shake. അപ്പൊ എർത്ത് കേക്ക് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ ഈ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഫിഷ് കാണും ഫിഷ് കാണും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്നേ പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ ഫിഷ് കാണും ഡോഗ്സ് കാണും ഡോഗ്സ് വളർത്തുന്ന ഡോഗ്സ് ആ ഡോഗ്സ് കാണും ചിലപ്പോ ഫിഷ് കാണും അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യരറിയുന്ന ചില സ്നേക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്നേക്സ് ആയാലും ഡോഗ് ആയാലും ഫിഷ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പോണ്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഫിഷും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഈ എർത്ത് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഈ നമ്മൾ മനുഷ്യരറിയുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പേ തന്നെ ഇതൊരു വെപ്രാളം പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് പട്ടി കുരയ്ക്കുക പെട്ടെന്ന് കുരയ്ക്കുകയും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ മാന്തിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് അതിന് ഒന്നാ നിശബ്ദമായ ഒരു നമുക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് കുരയ്ക്കുകയോ മാന്തിയോ അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റും നിന്ന് ആരെങ്കിലും കാണുന്നില്ല അത് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ അത് പ്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് വരാം മനസ്സിലാവുന്നതാണ് Some, uh, some common prediction methods uh, adopted locally by people include studying animal behavior. What is it? Some common prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the pond get agitated. 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 പെട്ടെന്ന് ഈ ഫിഷ് പോണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെ തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു അജിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കിടന്ന് ഭയങ്കര വെപ്രാളം കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് കേക്സ് അതേപോലെ സ്നേക്സ് സ്നേ പെട്ടെന്ന് സ്നേക്സ് പിന്നെ മാളത്തിൽ നിന്ന് സ്നേക്സ് ഒരിക്കലും മാളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങത്തില്ല രാത്രി മാത്രമേ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ സ്നേക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നാ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്നേക്സ് എല്ലാം പുറത്തിറങ്ങുകയും വെപ്രാളം പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ 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 നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ പിന്നെ ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് വന്നിരുന്ന ഒരു ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറാം തീയതി ജനുവരി ഇരുപത്താറാം തീയതി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ഗുജറാത്തില് ഗുജറാത്തില് പിന്നെ ബുജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പിന്നെ എർത്ത് കേക്ക്സ് ഉണ്ടായി അപ്പം സ്കൂൾ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ജനുവരി ഇരുപത്താറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ എന്തോ ജനുവരി വെരി ഗുഡ് അപ്പം കുട്ടികളെല്ലാം ഇറങ്ങി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസും മുപ്പത്തൊന്ന് ടീച്ചേഴ്സും അവരിങ്ങനെ കെട്ടിടത്തിന്റെ അകത്ത് അവര് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടായത് എർത്ത് കേക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസും മുപ്പത്തൊന്ന് ടീച്ചേഴ്സും ഭയങ്കര ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടോട്ടെല്ലാം കൂടെ അവിടെ പുറത്തേക്ക് മറിയോന്നുള്
അതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി എർത്ത് കേക്സ് ബുജ് ബുജിലുണ്ടായ എർത്ത് കേക്സ് സ്കൂൾ വേസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നെയൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഫിയർ ടു ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദിയർ ലൈഫ് ഫോളോയിങ് ദ കൊളാബ്സ് ഓഫ് സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് റിലീഫ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ബി അഡോപ്റ്റഡ് ദെർ ആർ ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്വേക്ക് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് എവറി വൺ ആൻഡ് ദേ പ്രൊവൈഡിങ് ആൾ കൈൻസ് ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ഫുഡ് മെഡിസിൻസ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഇസ് റിലീഫ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഡൺ ദൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബുജ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഫോൺ ഫോൺ ലൈൻസ് ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻസ് കൊളാപ്സ്ഡ് പവർ ദെർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവറി തിങ് നോക്ക്ഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഫയർ ഇൻ ദ സിറ്റി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഫയർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് ചാർക്കോൾ കുക്കേഴ്സ് ഓവർ ടേൺഡ് ആൻഡ് ഫയർ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ദെൻ എമർജൻസി ഡിക്ലെയ